ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆಜ ತುಮ್ಮ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಟ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡಾವು ತೊ ತಾರ ಪೂರ್ವೆ ಜೇಟಾ ನಾ ಬೋಲ್ಲಿ ನೈ ಆಮದೆ ಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಟಾ ಆನ್ಲೈನೆ ತುಮ್ಮದರ್ಕೆ ಪಡಾಸನರ್ ಪಡಾಸನರ್ ಜಿ ಎಕ್ಟ ಸುಜೋಗ ಕರೆ ದವಾ ಎಟಕ್ಕೆ ಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಮ್ಮದರ್ ಜನ್ನ ತಾಯ ಅವಹೇಲಾ ಕರ್ಬೆ ನಾ ಆಮದೆ ಲೆಸನ್ ಗಳು ದೇಖ್ಬೆ ಪಡ್ಬೆ ಬುಝ್ಬೆ ಅಸುವಿಧಾ ಥಕಲೆ ಆಮದೆ ಸತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ಬೆ ಜಿ ವಿಡಿಯೋಟ ಆಮರ ದಿಚ್ಚಿ ಸೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೇರ್ ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೇಚೆ ಸೆಕೆನ ತುಮ್ಮದ ತುಮ್ಮದ ಅಸುವಿಧಾ ಗಳು ಬೋಲ್ಬೆ ಆಮರ ಸಿಗ್ಲು ರಿಪ್ಲೈ ದವಾ ಠೀಕ ಅಸ ಆರ್ ಫೋನ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೋಬೆ ತೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಾಲೆ ಆಮರ ಲೆಸನ್ ದೇಖಾ ಹೇ ಗೆಲೋ ತಾರ ಪೂರ ಆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎ ಲೇಗೆ ಥೇಕೆ ಗೆಲಾಮ ಏಟಾ ಕಿಂತು ಕರೋನಾ ಠೀಕ ಅಸ ಸಮಯಟ ತುಮ್ಮದ ಕಾಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತ್ವಪೂರ್ಣ ತುಮ್ಮದ ದಶಮ ಸೇನೆ ಛಾತ್ರ ಛಾತ್ರಿ ಆರ್ ಅನೇಕಟ ಸಮಯ ಚಲೆ ಜಾಚೆ ಘಾಟ್ತಿ ಪಡೆ ಜಾಚೆ ಅವಹೇಲಾ ಅಕ್ದಮ್ ಕರ್ಬೆ ನಾ ಠೀಕ ಠಾಕ ಪಡಾಸನಾ ಕರ್ಬೆ ದೇಖ್ಬೆ ಅಸುವಿಧಾ ಆಮದ ಸತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ಬೆ ಜೊತೆ ಸಂಭವ ಆಮರ ಸಾಹಾಯ್ಯ ಕರ್ಬೆ ತೊ ಮೈ ಓನ್ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೆ ಪೋಡಾಟ ತುಮ್ಮದ ಮೈ ಓನ್ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಟಾ ತೊ ಹೇ ಗೆಚೆ ತಾರ ಪೋರೆ ಜೆಟಾ ಸೆಟಾ ಹಚ್ಚೆ ಆವರ್ ರಾನ್ವೇ ಕೈಟ್ ಎಟಾ ಆಮ ತುಮ್ಮದ ಆಜ್ ಪೋಡಾವು ತೊ ಎಟಾ ಸಂಪರ್ಕ ಆಮ ಎಕ್ಟು ಬೋಲಿ ಆವರ್ ರಾನ್ವೇ ಕೈಟ್ ಸಿರೋನಾಮಟಾ ಎಕ್ಟಾ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತ್ವಪೂರ್ಣ ಆವರ್ ಮನೆ ಆಮದೇ ಆರ್ ರಾನ್ವೇ ರಾನ್ವೇ ಮನೆ ಹಚ್ಚೆ ಪೋಲಾಯನ್ ಕೊರೆಚೆ ಎರಕಮ್ ಪೋಲಾತಕ್ ಜೆಟಾ ಪಾಲಿ ಗೆಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಲಾ ಜೆತೆ ಪಾರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣರ ಬಾಯರೆ ಠೀಕ ಅಸ ಘುಡಿ ಉನ್ನಾಳ ಸಂಬಂಧಿ ಎಕ್ಟ ಕಥಾ ಆಚೆ ಸೆಟಾ ತುಮ್ಮ ಜಾನಿ ನಾ ಕಥಾ ಜಾನು ಭೋ ಕಟ್ಟಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೆ ಸೂತಟ ದಿಯೆ ಘುಡಿಟಕ್ಕೆ ಉಡಾನ ಹೋಯ್ ಸೆ ಸೂತಟ ಥೇಕೆ ಜಕನ್ ಘುಡಿಟ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಹೇ ಜೆ ತಕನ್ ಓಯ್ ಘುಡಿಟಕ್ಕೆ ಬೋಲಾ ಹೇತಕ್ಕೆ ಭೋ ಕಟ್ಟಾ ಘುಡಿ ತೊ ಆಮದರ ಇಕೆನೆ ಊಟಾ ಬೋಲಾ ಜೆತೆ ಪಾರೆ ಅವರ ರಾನೆ ಕೈ ಕೈಟ್ ಆಮದರ ಭೋ ಕಟ್ಟಾ ಘುಡಿ ಠೀಕ ಅಸ ಅಥವಾ ಆಮದರ ಪೋಲಾತ ಘುಡಿ ತೊ ಲಿಕೆಚೆನ್ ಲೂಸಿ ಮೋಡ್ ಮೋಂಟೋ ಗುಮುರಿ ತೊ ಈ ಪೋಡಾಟ ಸಂಪರ್ಕೆ ಆಮಿ ಎಕ್ಟು ಬೋಲ್ಬೋ ತಾಪರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಲೆ ಜಾವು ಎಕ್ಟು ವಿಷಯಟ ತುಮ್ಮದ ಧಾರಣಾ ಜನ್ನ ಠೀಕ ಅಸ ತೊ ಎಟಾ ಎಕ್ಟ ಛೋಟ ಗಲ್ಪ ಎಖನ ಆಮರ ದೇಖ್ತೆ ಪಾಯ ಎಕ ಜನ್ ಭಾಯ ಎಂ ಬೋನೆರ ಗಲ್ಪ ಜೆ ಭಾಯ ಎಂ ಬೋನ್ ಎಂ ತಾದರ ಬಾಬಾ ಎಕ್ಟಾ ದೀಪರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಸ ಕರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ದೀಪ ಠೀಕ ಅಸ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಈ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕಥಾಟಾ ಎಖನ ಬರ್ತಮಾನ ಪ್ರಚುರ ವ್ಯವಹಾರ ಹಚ್ಚೆ ಠೀಕ ಅಸ ಎಟಾ ಆಮಿ ಪೋರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರೆಚಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಕನ ಪೋಡಾವು ತಕನ ಬೋಲ್ಬು ತೊ ಎಕ್ಟಾ ಬಿಚ್ಛಿನ್ನ ದೀಪೆ ಭಾಯ ಬೋನ್ ಎಂ ಬಾಬಾ ತಿನ್ ಜನ ಬಸಬಾಸ ಕರೆ ತಾರಾ ಸೆಖಾನೆ ನಿಸ್ಸಂಗ ತಾದರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಜನ ಕಿಂತು ಬೇಶಿ ಜನ ನೇ ಠೀಕ ಅಸ ತೊ ಸೆಖಾನೆ ಜಕನ ಪ್ರಚುರ ಪರಿಮಾಣ ಥಂಡಾ ಪಡೆ ಜಾಯ ತುಷಾರೆ ಭರೆ ಜಾಯ ಚಾರ ದಿಕ್ಕಟಾ ತಕನ ಉಷ್ಣತಾರ ಖೋಜೆ ತಾರ ಮೂಲ ಭೂಖಂಡ ಚಲೆ ಆಸೆ ಎಟಾ ಮೂಲ ಭೂಖಂಡ ರೈಚೆ ಒಟಾ ತಕ ದೀಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋರ ತೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನ ಜಾನು ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಅರ್ಥಾ ಜಲ ಭಾಗ ತಾರ ಬೇಷ್ಟಿತ ಎಕ್ಟಿ ಭೂಖಂಡ ತಾಲೆ ಸೆಖಾನೆ ಜಕನ ಥಂಡಾ ಪಡೆ ಜಾಯ ಪ್ರಚುರ ತಕನ ತಾರ ಮೂಲ ಭೂಖಂಡ ಚಲೆ ಆಸೆ ಆರ್ ಮೂಲ ಭೂಖಂಡ ಜಕನ ತಾರ ಆಸೆ ತಕನ ಸೆಖಾನೆ ತಾರ ಅನೇಕ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಜನ ಪಾಯ ಕಾರಣ ಸೆಖಾನೆ ನೇಬರ್ಸ್ ರೈಚೆ ಪ್ರತಿಬೇಸಿ ರೈಚೆ ತೊ ಕಿ ಹಚ್ಚೆ ತಾರ ತೊ ಸೆಖಾನೆ ನಿಸ್ಸಂಗ ಥಕ್ಷೆ ತೊ ತಾರ ಘುಡಿ ಉಡಾತೆ ಖೂಬ ಭಾಲ ಬಾಸ್ತ ಠೀಕ ಅಸೆ ತೊ ಕಿ ಹೇಚೆ ಎಕ ಬಾರ ಘುಡಿಟಾ ಛಿಡೆ ಗೆಚಿಲ ತೊ ಘುಡಿಟಾ ಛಿಡೆ ಜಾವರ ಪರೆ ಸೆ ಘುಡಿಟಾಕೆ ಮೆರಾಮತ್ ಕರ ಜನ್ನ ಎಕಟಾ ಪೂರಣ ಚಿಠಿ ಸೆ ಘುಡಿಟಾರ ಮಧ್ಯೆ ದಿಯೆ ದೇವಾ ಹೈ ತಾರ ಪರೆ ಘುಡಿಟಾಕೆ ಜಕನ ಉಡಾನ ಹೈ ತಕನ ಘುಡಿಟಿ ಕಿ
নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এমন কাইট ঘুড়ি তাহলে আওয়ার রানের কাইট মানে কি হচ্ছে আমাদের পলাত ঘুড়ি আর ঘুড়ি সম্বন্ধীয় একটা ভাষা যেটা তোমাদের বললাম যে ভোকাটটা যেটার মানে হচ্ছে ওই যে যে সুতোটি দিয়ে আমি ঘড়িটার মধ্যে ভারসাম্য আনছি সেই সুতোটা থেকে ঘড়িটা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তখন সেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ঘড়ির অবস্থাটাকে বলা হয় তাকে রানের কাইট অর্থাৎ ভোকাটটা ঘুড়ি তাহলে এখানে আমরা আওয়ার রানের কাইট বলতে আমাদের ভোকাটটা ঘুড়িও বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা পরে দেখো এটা লিখেছেন লুসি মড মন্টোগো মেরি লুসি মড মন্টোগো মেরি ইনি একজন কানাডিয়ান লেখিকা সেটা আমরা দেখতে পাবো এখানে যে কবি পরিচিতি রয়েছে আর টেক্সট সম্বন্ধে তোমাদের একটু ধারণা দেওয়া আছে যে বিষয়বস্তুটা কি ঠিক আছে এই যে এখানে দেখো তা অথার অ্যান্ড দ্য টেক্সট ঠিক আছে এখানে অথার সম্বন্ধে কিছু বলা আছে এবং টেক্সট সম্বন্ধে স্বল্প ধারণা দেওয়া আছে তাহলে কি হচ্ছে লুসি মড মন্টোগো মেরি ঠিক আছে লুসি মড মন্টোগো মেরি ওয়াজ এ কানাডিয়ান অথার অর্থাৎ লুসি মড মন্টোগো মেরি ছিলেন একজন কানাডিয়ান লেখিকা কানাডিয়ান কেন কারণ তিনি কানাডার অধিবাসী আমরা যেমন ইন্ডিয়ার অধিবাসী তাই আমাদেরকে কি বলা হয় ইন্ডিয়ান ঠিক তেমনি উনি কানা কানাডায় বাস করেন তার জন্য কানাডিয়ান ঠিক আছে আর এখানে দেখো একটা সাল দেওয়া আছে এই যে এখানে এইটিন টু নাইনটিন এটা হচ্ছে ওই লেখিকার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যে সময়সীমা সেটা ঠিক আছে আচ্ছা পরে দেখো লুসি মড মন্টোগো মেরি ওয়াজ এ কানাডিয়ান অথার লুসি মড মন্টোগো মেরি ছিলেন একজন কানাডিয়ান লেখিকা বেস্ট নুন অর্থাৎ সুপরিচিত ঠিক আছে বেস্ট নুন বলতে সুপরিচিত আবার এটা আমরা বলতে পারি ফেমাস এফ এ এম ও ইউএস ফেমাসও বলতে পারি অর্থাৎ বিখ্যাত তিনি বিখ্যাত ছিলেন বেস্ট নুন সুপরিচিত ছিলেন বিখ্যাত ছিলেন কি জন্য ফর সিরিজ অফ নভেলস বিগিনিং উইথ এনি বিগিনিং উইথ এন অফ গ্রিন কাবলস ঠিক আছে বিগিনিং উইথ এন অফ গ্রিন কাবলস অর্থাৎ লুসি মড মন্টোগো মেরি ছিলেন একজন কানাডিয়ান লেখিকা এবং তিনি সুপরিচিত ছিলেন তার উপন্যাস মালার জন্য উপন্যাস মালা সিরিজ অফ নভেলস এই যে দেখো সিরিজ অফ নভেলস সিরিজ মানা হচ্ছে এক গুচ্ছ বা মালা বোঝায় বা অনেকগুলো জিনিসের সংযুক্তি বোঝায় সিরিজ মানে ঠিক আছে তাহলে এখানে যেহেতু সিরিজ অফ নভেলস আছে তাহলে নভেল মানে উপন্যাস তাহলে উপন্যাসের কি মালা উপন্যাস মালা উপন্যাস গুচ্ছ ঠিক আছে তাহলে লুসি মোড মন্টোগো মেরি একজন কানাডিয়ান লেখিকা তিনি সুপরিচিত ছিলেন তার উপন্যাস মালার জন্য তারপরে দেখো বিগিনিং উইথ এন অফ গ্রিন গ্যাবলস যেটা শুরুটা বিগিনিং অর্থাৎ শুরুটা এন অফ গ্রিন গ্যাবলস অর্থাৎ যে উপন্যাস মালা রয়েছে সেই উপন্যাস মালার প্রথম উপন্যাসটা হচ্ছে এন অফ গ্রিন গ্যাবলস এটা দিয়ে শুরু এটা দিয়ে স্টার্টিংটা হচ্ছে ঠিক আছে তারপর দেখো সিরোড নিউমারাস নভেলস তিনি লিখেছিলেন নিউমারাস 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 মানে কি প্রচুর পরিমাণে এ লট অফ মেনি ঠিক আছে মেনি এম এ এন ওয়াই মেনি অনেক এটার মানে বোঝাচ্ছে অনেক তাহলে সি রোড নিউমারাস নভেলস তিনি লিখেছিলেন অনেক উপন্যাস তারপর দেখো এখানে পোয়েমস কবিতা অ্যান্ড শর্ট স্টোরিজ এবং ছোট গল্প তাহলে তিনি অনেক উপন্যাস কবিতা এবং ছোট গল্প লিখেছিলেন সি ওয়াজ মেড সি ওয়াজ মেড তাকে পরিণত করা হয়েছিল বা তাকে পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এরকম মানেটা হবে ঠিক আছে তাকে পদম পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছিল বা তাকে উপাদিষ্ট করা হয়েছিল কিসে ন অ্যান অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ঠিক আছে এটা একটা পদের নাম এটা একটা পদমর্যাদার নাম টোটালটা এখান থেকে অ্যান অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার এটা একটা টোটাল পদমর্যাদার নাম আর এই পদমর্যাদা তিনি কত সালে পেয়েছিলেন ইন নাইনটিন থার্টি ফাইভ উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে তাকে অ্যান অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার পদে ভূষিত করা হয় এবার বলি এই পদটা কাদেরকে দেওয়া হয় ঠিক আছে এই পদটাকে আবার বলা হয়ে থাকে অর্ডার অফ চিভারি ঠিক আছে অর্ডার এখানে যে তোমরা অর্ডারটা দেখতে পাচ্ছ এই যে অর্ডার এখানে অর্ডার মানে কিন্তু অর্ডার মানে কি কোনো কিছু বলা কাউকে আদেশ দেওয়া তো এখানে অর্ডার মানে কিন্তু তা নয় এখানে অর্ডার মানে হচ্ছে পদমর্যাদা পদ মর্যাদা ঠিক আছে এখানে অর্ডার মানে হচ্ছে পদমর্যাদা 
তাহলে এই পদমর্যাদাটা কাদেরকে দেওয়া হয় ন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের যারা কি করছে ন কোনো আর্ট অর্থাৎ কলাতে বা সায়েন্স বিজ্ঞান এ ধরনের কোনো কিছুতে তাদের অবদান রাখছে বা কোনো দানশীলতা বা মঙ্গল মঙ্গলসূচকমূলক কোনো সংস্থা সাথে যুক্ত তাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে এটা কী বলা যেতে পারে এ রিওয়ার্ড ফর কন্ট্রিবিউশন টু দ্য আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স অর অ্যাটাচড ইন এ চ্যারিটেবল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ওকে নেক্সট দেখো আমরা পরে পড়ছি ওই টেক্সট সম্পর্কে কি যেটা বলা আছে একটু ধারণা দিস স্টোরি দিস শর্ট স্টোরি দিস শর্ট স্টোরি অর্থাৎ আমরা যে পড়াটা এখন পড়বো সেটা কিন্তু একটা শর্ট স্টোরি ঠিক আছে এটা ছোট গল্প তো ছোট গল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এখন ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো বললে অনেক বিস্তারিত হয়ে যাবে আমি একটু স্বল্প ধারণা দিচ্ছি তোমাদের শর্ট স্টোরি সম্পর্কে শর্ট স্টোরি হচ্ছে এমন একটা স্টোরি যেখানে হয়তো অনেক বেশি ক্যারেক্টার থাকবে না অনেক বেশি চরিত্র থাকবে না কম চরিত্র থাকবে আর সব সময় তোমার মনে একটা কৌতূহল জাগাবে কৌতূহল এই রকমের কৌতূহল যে এরপর কি হবে এরপর কি হবে এই ধরনের একটা ব্যাপার আর শুরুটা এমনভাবে হবে হয়তো মাঝ বরাবরের কোনো একটা ঘটনাকে তুলে দেবে প্রথমেই বা কোনো একটা ক্যারেক্টার কোনো একটা বিষয় প্রথমেই তুলে দেবে অর্থাৎ তুমি হয়তো কনফিউজনে পড়তে পারো যে মানে কিভাবে শুরুটা হচ্ছে কোনখানে শেষ কোনখানে শুরু এই ধরনের একটা ব্যাপার ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে দিস শর্ট স্টোরি ইজ অ্যাবাউট এ ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার এই ছোট্ট গল্পটি একজন ভাই এবং বোনের নিয়ে ঠিক আছে লিভিং অন অ্যান আইসোলেটেড আইল্যান্ড যারা বাস করে একটা আইসোলেটেড আইল্যান্ডে আইসোলেটেড আইল্যান্ড আইসোলেটেড আমি তোমাদেরকে তখন বললাম যে যখন পড়াবো তখন আইসোলেট শব্দটা আমি বলবো আইসোলেট কথাটা এখন প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে তোমরা লক্ষ্য করছো কিনা জানি না নিউজে দেখবে কোভিড নাইনটিন অর্থাৎ করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে তাহলে আইসোলেশন মানে কি পৃথকীকরণ স্বতন্ত্র করে রাখা একা করে রাখা বিচ্ছিন্ন করে রাখা সেটা হচ্ছে আইসোলেট অর্থাৎ অ্যাফোর্ড ফর মাদার্স অর্থাৎ অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন তাহলে সেই আইসোলেট এখানে আইসোলেটটা অ্যাডজেকটিভে আছে আইসোলেট হচ্ছে ভাব ফর্ম এবং আইসোলেশনটা হচ্ছে নাউন ফর্ম ঠিক আছে আর এখানে দেখো এটাকে আবার অনেকে ভুল উচ্চারণ করে এই যে আইএস এল এন্ড এটাকে বলে ইজল্যান্ড এটা ইজল্যান্ড নয় কিন্তু এসটা সাইলেন্ট লেটার এটা বলতে হবে আইল্যান্ড ঠিক আছে তাহলে দিস স্টোরি দিস স্টোরি ইজ অ্যাবাউট এ ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার লিভিং অন অ্যান আই আইসোলেটেড আইল্যান্ড এই এই ছোট্ট গল্পটি একজন ভাই এবং বোনকে নিয়ে যারা বাস করে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে উইথ দেয়ার ফাদার তাদের বাবার সাথে ঠিক আছে তাদের বাবার সাথে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে তারা বাস করে হু যারা থ্রু এ সিরিজ অফ ইনসিডেন্ট সিরিজ মানে তো আগেই বললাম সিরিজ মানে কি এক গুচ্ছ ঠিক আছে একগুচ্ছ বলা যেতে পারে তাহলে একগুচ্ছ ইনসিডেন্ট ইনসিডেন্ট মানে কি ঘটনা তাহলে একগুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে থ্রু মানে কি মধ্য দিয়ে তাহলে যারা একগুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে কি হয়েছিল গেট রি ইউনাইটেড অর্থাৎ রি ইউনাইটেড মানে পুনর্মিলিত হওয়া পুনরায় মিলিত হওয়া একসাথে হওয়া ঠিক আছে তাহলে অনেকগুলি ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা কি হয়েছিল একসাথে মিলিত হয়েছিল এবারে একসাথে মিলিত হয়েছিল কে কে বাবা ভাই এবং বোন অনেকগুলি ঘটনার মধ্য দিয়ে একত্রিত হয়েছিল কাদের সাথে একত্রিত হয়েছিল দেখো পরে দেখো এখানে দেওয়া আছে উইথ দেয়ার লং লস্ট রিলেটিভস উইথ দেয়ার লং লস্ট অর্থাৎ লং লস্ট মানে কি মানে দীর্ঘদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া ঠিক আছে মানে দীর্ঘকাল ব্যাপী নিখোঁজ দীর্ঘকাল ব্যাপী নিখোঁজ এই রকম রিলেটিভসদের সাথে তাদের কি হয় রি ইউনাইটেড হয় মানে মিলন ঘটে পুনর্মিলন ঘটে আত্মীয় স্বজনদের সাথে তাহলে গোটা বাংলা মানেটা কী হচ্ছে দি স্টোরি ইজ অ্যাবাউট এ ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার লিভিং অন অ্যান আইসোলেটেড আইল্যান্ড উইথ দেয়ার ফাদার হু থ্রু এ সিরিজ হু থ্রু এ সিরিজ অফ ইনসিডেন্টস গেট রি ইউনাইটেড উইথ দেয়ার লং লস্ট রিলেটিভস অর্থাৎ এই গল্পটি একজন ভাই এবং বোনকে নিয়ে যারা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে তাদের বাবার সাথে বাস করে যারা অনেকগুলো ঘটনার মধ্য দিয়ে পুনর্মিলিত হয় তাদের দীর্ঘকাল ব্যাপী হারিয়ে যাওয়া আত্মীয় স্বজনদের সাথে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো ইট ইজ এ টাচিং টেল টাচিং মানে হচ্ছে মর্ম স্পর্শে যেটা হৃদয়গ্রাহী অর্থাৎ হৃদয় স্পর্শ করে আমরা ইমপ্রেসড হয়ে যাই এই ধরনের একটা আমরা ইমপ্রেসড হয়ে যাই এই ধরনের একটা স্টোরি সেটাকে বলে টাচিং ঠিক আছে টাচিং টেল টেল মানে হচ্ছে কি উপকথা গল্প ঠিক আছে টেল মানে গল্প তাহলে ইট ইজ এ টাচিং টেল এটা একটা মর্ম স্পর্শি হৃদয়গ্রাহী গল্প দ্যাট আন্ডারলাইন্স যেটা আন্ডারলাইন্স করে আন্ডারলাইন করা মানে কি জোর দেওয়া গুরুত্ব প্রদান করা সেটা বলে আন্ডারলাইন্স যেটা জোর দেয় কিসের উপর জোর দেয় দ্য ভ্যালু অফ রিলেশনশিপ 
ভ্যালু মানে হচ্ছে মূল্য আর রিলেশনশিপ মানে হচ্ছে কি সম্পর্ক তাহলে ইট ইজ এ টাচিং টেল দ্যাট আন্ডারলাইন্স দ্য ভ্যালু অফ রিলেশনশিপ এটা হচ্ছে একটা মর্মস্পর্শী গল্প যেটা সম্পর্কের মূল্য কি তার উপরে গুরুত্ব দেয় ঠিক আছে তার মানে এই পড়াটা পড়ে আমরা জানতে পারবো যে সম্পর্কের মূল্য কতটা ঠিক আছে আত্মীয় স্বজন কতটা দরকার আমাদের আমাদের পরিবার কতটা প্রয়োজন আমাদের কাছে ঠিক আছে আমরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন যাচ্ছি মাঝে মাঝে তো বর্তমান জীবনের সাথে এই গল্পটার অনেক মিল আছে যে তারা আত্মীয় স্বজন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আবার তাদেরকে পাওয়ার প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা এই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারব এই পড়াটির মধ্য দিয়ে চলো ইউনিট ওয়ান চলে যাই দেখো প্রথমে দেওয়া আছে অফকোর্স ঠিক আছে অফকোর্স অবশ্য ঠিক আছে অফকোর্স মানে হচ্ছে অবশ্যই বা এটার আমি সিনো নিম হিসেবে বলতে পারি ইট ইজ ট্রু ঠিক আছে এটা সিনো নিম হিসেবে কি বলতে পারি ইট ইজ ট্রু এটা হয় সত্যি ইট ইজ ট্রু অফকোর্স অবশ্য অথবা ইট ইজ ট্রু এটা হয় সত্যি দেয়ার ওয়াজ নো বডি ফর আস টু প্লে উইথ অন দ্য বিগ হাফ মুন দেয়ার ওয়াজ নো বডি ফর আস অর্থাৎ ছিল না কেউ ফর আস আমাদের জন্য টু প্লে উইথ সঙ্গে খেলতে আমা ছিল না কেউ আমাদের সঙ্গে খেলতে এবার দেখো এখানে যেটা রয়েছে এই যে দেয়ারটা এই দেয়ারটা কিন্তু মানা হবে না এখানে ঠিক আছে এটা দেয়ারটা কিন্তু ইন্টারটাক্টরি দেয়ার কেন ইন্টারটাক্টরি দেয়ার তোমরা পড়েছো আগে ইন্টারটাক্টরি দেয়ার যে এখানে দেখো বিগ হাফ মুন রয়েছে এই বিগ হাফ মুন মানেই হচ্ছে দেয়ার ঠিক আছে তাহলে দেয়ার ওয়াজ নো বডি ফর আস ছিল না কেউ আমাদের জন্য টু প্লে উইথ সঙ্গে খেলতে ঠিক আছে টু প্লে খেলতে আর উইথ মানে সঙ্গে তাহলে সঙ্গে খেলতে আমাদের জন্য কেউ ছিল না অন দ্য বিগ হাফ মুন অর্থাৎ বিগ হাফ মুনে আমাদের সঙ্গে খেলতে কেউই ছিল না তাহলে দেয়ারের মানেটা এখানে হচ্ছে না ঠিক আছে আর আমরা জানি যে দেয়ার বা ইট যখন কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় আর তার মানেটা যখন প্রকাশ পায় না অর্থটা যখন প্রকাশ পায় না তখন সেটাকে ইন্টারটাক্টরি ওয়ার্ড বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে অফকোর্স আমাদের জন্য কেউ ছিল না সঙ্গে খেলতে বিঘাপ মুনে এবারে এবার জানবো বিঘাপ মুনটা কি এই যে বিঘাপ মুন বিঘাপ মুন কি বিঘাপ মুন ওই যে আইসোলেটেড ল্যান্ডের কথা আমরা জানলাম যে আইসোলেটেড ল্যান্ডে বাবা ভাই এবং বোন বাস করে সেই আইসোলেটেড নামটা নামটা আইসোলেটেড ল্যান্ডটার নামটা হচ্ছে বিঘাপ মুন অর্থাৎ এটা যদি আমরা বাংলা করি বিঘ মানে বড় হাফ মানে অর্ধ মুন মানে চন্দ্র অর্থাৎ বড় অর্ধ চন্দ্র ঠিক আছে বড় বলছে কারণ দ্বীপটা হয়তো আয়তন একটু বড় আর হাফ মুন কেন কারণ দ্বীপটার আকৃতিটা অনেকটা চাঁদের মতো মানে এই রকমের সরি এই রকমের হয়তো এই রকমের হয়তো দ্বীপটা ঠিক আছে তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে বিগ হাফ মুন হাফ মুন মানে পূর্ণ পূর্ণ চাঁদ নয় চাঁদটা কি অর্ধচন্দ্র ঠিক আছে উই জাস্ট হ্যাড টু মেক পরে দেখো উই জাস্ট হ্যাড টু মেক অর্থাৎ আমাদেরকে করতে হতো উই জাস্ট আমাদেরকে শুধুমাত্র করতে হতো উই জাস্ট হ্যাড টু মেক এখানে দেখো এই যে হ্যাড টু এই হ্যাড টু হ্যাড টু এটা হচ্ছে ওই যে হ্যাভ টু হ্যাজ টু ঠিক আছে হ্যাভ টু হ্যাজ টু যেটা রয়েছে হ্যাভ টু হ্যাজ টু যে ফরমেশান সেটা অর্থাৎ হ্যাভ টু হ্যাজ টু কি বাধ্যতামূলক যখন কোনো কিছু বেজে তখন হ্যাভ টু হ্যাজ টু ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে আই হ্যাভ টু ডু ইট তার মানে কি আমাকে এটা করতে হবে বাধ্যতামূলক এটা আমাকে করতে হবে সেই ফরমেশানটা এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ উই জাস্ট হ্যাড টু মেক আমাদেরকে শুধুমাত্র করতে হতো দ্য মোস্ট অর্থাৎ বেশিরভাগটাই মোস্ট দ্য মোস্ট বেশিরভাগটাই আমাদের আমাদেরকে করতে হতো শুধুমাত্র আমাদের কী করতে হতো বেশিরভাগটা অফ ইচ আদার নিজেদের মধ্যে ইচ আদার মানে একে অপরের সাথে বা নিজেদের মধ্যে তাহলে আমাদেরকে বেশিরভাগটাই করতে হতো নিজেদের মধ্যে তো আমাদেরকে বেশিরভাগে করতে হতো নিজেদের মধ্যে বলতে কি কি করতে হতো আমাদের নিজেদের মধ্যেই বেশিরভাগটা করতে হতো তো আমাদের নিজেদের মধ্যে বেশিরভাগটা করতে হতো কি কি করতে হতো আমাদেরকে সেটা দেখো এইখানে ইন্ডিকেশানটা দেওয়া আছে এই যে প্লেটা ঠিক আছে প্রথম লাইনে কি বলছে যে অফকোর্স দেয়ার ওয়াজ নো বডি ফর আস অবশ্যই আমাদের সাথে কেউ ছিল না টু প্লে উইথ খেলতে ঠিক আছে আমাদের সাথে কেউ ছিল না খেলতে অন দ্য বিঘাপ মুন অর্থাৎ বিঘাপ মুনে আমাদের সাথে খেলতে কেউই ছিল না তারপরে লাইনে বলছে উই জাস্ট হ্যাড টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার তাহলে কী হতো আমাদেরকে নিজেদের সাথেই বেশিরভাগটা করতে হতো তাহলে কি করতে হতো আমাদের সাথে বেশিরভাগটাই খেলটা এই খেলটা আমাদেরকে খেলতে হতো অর্থাৎ আমাদেরকে নিজেদের মধ্যেই বেশিরভাগ খেলটা খেলতে হতো তারপর দেখো কী দিয়ে আছে অ্যান্ড উই ডিড এবং আমরা করতাম উই ডিড এখানে দেখো উই ডিড আমরা করতাম তার মানে কি আমরা করতাম বলতে আমরা খেলতাম 
অর্থাৎ নিজেদের মধ্যেই খেলতাম কারণ আমাদের বিঘাপ মনে আমাদের বেশি আত্মীয় স্বজন ছিল না ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো উই লিভ অন দ্য বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড আমরা বাস করি বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে ঠিক আছে আমরা বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে বাস করি তারপর বলছে উই আর দেখো এখানে উইটা দুদিকে কোটেশন করা আছে লক্ষ্য করো এই যে কোটেশন করা আছে কেন কোটেশন করা আছে কারণ এখানে কোটেশনটা করা হচ্ছে এর আগে কিন্তু দুবার উইটা ব্যবহার হয়েছে দেখো এইখানে একবার ব্যবহার হয়েছে উই আবার এইখানে একবার ব্যবহার হয়েছে উই কিন্তু এই উইটা কে বা কারা কারা সেই সেটাকে বর্ণনা করার জন্যই দ্বিতীয় এই জায়গাটাতে এটাকে কি করা হয়েছে মার্ক করা হয়েছে কোটেশন দেওয়া হয়েছে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য যে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে সেই উইটাকে ঠিক আছে তাহলে উই মানে কি আমরা তাহলে উই আর ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই অ্যান্ড আন্ট এস্থ অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক অর্থাৎ আমরা হই বাবা এবং ক্লড এবং আমি এবং আন্ট এস্থার আন্ট মানে পিসি মাসি কাকি যেটি সবই হয় তো এখানে পিসি হবে যেহেতু এস্থার ওর বাবার বোন তার মানে পিসিমা তাহলে পিসিমা পিসিমা এস্থার অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক এই যে মিমি অ্যান্ড ডিক রয়েছে এই মিমি অ্যান্ড ডিক হচ্ছে এস্থারের ছেলে মেয়ে ঠিক আছে এস্থার এর ছেলে মেয়ে হচ্ছে মিমি অ্যান্ড ডিক তাহলে উই আর ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই অ্যান্ড আন্ট এস্থার অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক আমরা হলাম অর্থাৎ আমরা হই বাবা এবং ক্লড এবং আমি এবং পিসিমা এস্তার অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক তারপরে দেখো ইট ইজ ইউজ টু বি ঠিক আছে ইট ইজ ইউজ টু বি তার মানে কি এটা ব্যবহার হতো ইট ইজ ইউজ এটা ব্যবহার হতো ঠিক আছে ইট ইজ ইউজ টু বি ইউজ টু শুধু ইউজ টু বলতে অভ্যস্ত বোঝায় ঠিক আছে কিন্তু এখানে ইউজ টুটা অভ্যস্ত হবে না এখানে ইউজ টু বি আছে দেখো বি দেওয়া আছে অর্থাৎ এটা ব্যবহার হতো অনলি ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই অর্থাৎ বাবা ক্লড এবং আমার দ্বারা অর্থাৎ আমি বাবা এবং ক্লডেই এটাকে ব্যবহার করতাম মানে এখানে থাকতাম ইট বলতে কোনটা এই যে ইট ইজ এখানে ইট দেওয়া আছে দেখো এই যে ইট ইট ইজ ইউজড এটা ব্যবহার হতো কোনটা ব্যবহার হতো বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডটা বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডটা ব্যবহার হতো ঠিক আছে এই যে বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডটা ব্যবহার হতো শুধুমাত্র অনলি শুধুমাত্র বাবা ক্লড অ্যান্ড আই অর্থাৎ বাবা ক্লড এবং আমি অর্থাৎ আমার দ্বারা ক্লডের দ্বারা এবং বাবার দ্বারা একমাত্র এই আইল্যান্ডটা ব্যবহৃত হতো কারণ সেখানে কেউ ছিল না একমাত্র তারাই বাস করত ঠিক আছে তারপর দেখো ইট ইজ অল ইট ইজ অল ইট ইজ অল অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট ইট ইজ অল অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট বলছি ইট ইজ ইহা হয় অল অর্থাৎ এটার সব কিছুটাই হয় অর্থাৎ এটার সব কিছুটাই হয় অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট অন অ্যাকাউন্ট এটা একটা ফ্রেজ অন অ্যাকাউন্ট মনে হচ্ছে ফর দ্য রিজন অফ ফর দ্য রিজন ফর দিস রিজন অর্থাৎ কারণে কারণের জন্য তাহলে ইট ইজ অল অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট অর্থাৎ এটা এটার সব কিছুটাই একটা ঘুড়ির জন্য এটার সব কিছুটাই একটা ঘুড়ির জন্য কি ঘুড়ির জন্য না এটার সব কিছুটা একটা ঘুড়ির জন্য পরে দেখা দেওয়া আছে দ্যাট এটার সব কিছুটাই একটা ঘুড়ির জন্য দ্যাট দেয়ার আর মোর পাস সেখানে আমাদের এখন অনেকজন দেয়ার আর সেখানে হয় মোর পাস আমাদের অনেকেই সেখানে হয় আমাদের অনেকেই সেখানে বলতে কোথায় বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড এই যে বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে এখন আমাদের অনেকেই আর সেটার কারণটা কি নয় কারণটা হচ্ছে একটা ঘুড়ি এই যেখান দিয়ে আছে ইট ইজ অল অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট দ্যাট দেয়ার আর মোর পাস এটা এটার সব কিছুটাই একটা ঘড়ির জন্য একটা ঘড়ির দৌলতে আমাদের অনেকেই কিন্তু এখন সেখানে থাকে বা আমাদের অনেকেই এখন সেখানে আছে ঠিক আছে তাহলে ইট ইজ অল অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট দ্যাট দে আর আর মোর পাস একটি ঘুড়ির কারণে এটার সব কিছুই হচ্ছে একটা ঘুড়ি যার কারণে আমাদের অনেকেই এখন ওখানে থাকি কোনখানে বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে থাকি ওখানে আগে কে কে থাকতো ওখানে আগে থাকতো ফাদার ক্লড অ্যান্ড আই বলছে আই বলতে অথার নিজে ঠিক আছে তাহলে তিনজন থাকতো পরে কিন্তু সেখানে অনেকজন আছে আর তারা কারা ওই যে আগে পড়লাম আমরা এই যে এখানে দেখো ক্লড ফাদার আই আন্ট এস্থার অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক তাহলে কতজন হলো মিমি ডিক এস্থার আন্ট তিন আর এরা তিনজন ফাদার ক্লড অ্যান্ড আই ছজন আগে ছিল তিনজন পরে ছজন কিন্তু এই যে ছজন বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে এলো এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে যে তারা পুনর্মিলিত হলো এখানে কে এলো তারা একসঙ্গে বাস করলো এই যে একসাথে হওয়াটা 
এটার সব কিছুটাই ঘটিয়েছিল কে একটা ঘুড়ি ঠিক আছে একটা ঘুড়ি তার জন্য এখানে বলছে ইট ইজ অল অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট দ্যাট দে আর মোর বাস এটা সেই ঘুড়িটার দৌলতে ঘুড়িটার কারণে আমাদের এখন অনেকেই সেখানে বাস করে দ্যাট দে আর মোর বাস আমাদের অনেকেই এখন ওখানে থাকে তারপর দেখো দিস ইজ ওয়াট দিস ইজ ওয়াট দিস ইজ ওয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ এবার দিস ইজ ওয়াট বলছি এইটা এটা মানে হচ্ছে কি এইটা এই জিনিসটা দিস ইজ ওয়াট এই জিনিসটা আই ওয়ান্ট টু টেল আমি বলতে চাই ইউ তোমাকে এই জিনিসটা আমি বলতে চাই তোমাকে অ্যাবাউট সম্বন্ধে অর্থাৎ এই জিনিসটার সম্বন্ধে দেখো দিস ইজ এই জিনিসটার অ্যাবাউট সম্বন্ধে আই ওয়ান্ট টু টেল আমি বলতে চাই তোমাকে এই জিনিসটার সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলতে চাই অর্থাৎ এই জিনিসটাই আমি তোমাকে বলতে চাই যে এই জিনিসটা আমি তোমাকে বলতে চাই বলতে কি ন বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে নিঃসঙ্গভাবে বাস করত ওই যে অথার এবং তার বোন এবং তার বাবা তিনজন পরে সেখানে ছজন হয়ে যায় ছজন কে কে ন ওই এস্থার আন্ট মিমি অ্যান্ড ডিক ওই তিনজন এবং তারা তিনজন টোটাল ছজন হয়ে যায় কিন্তু তাদের এই ছজনের এক একসাথে মিলিত হওয়াটা কে ঘটায় একটা ঘুড়ি ঠিক আছে একটা ঘুড়ি তাদের তাদের মিলন ঘটায় সেই জন্য লেখক এখানে বলছেন দিস ইজ ওয়াট এইটা আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ তোমাকে বলতে চাই অ্যাবাউট মানে সম্বন্ধে তাহলে এই জিনিসটা সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলতে চাই ঠিক আছে এবার আমরা পড়াটা জানবো যে কীভাবে তাদের ঘুড়িটাই ঘুড়িটার মাধ্যমে তাদের কীভাবে পরিচয় হচ্ছে তোমাদের আগে আগেই বললাম যে ছোটো গল্প মানে কৌতূহল সৃষ্টি করবে প্রথমে প্রথমেই মানে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বোঝা যাবে না তাহলে দেখো পরে ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস অর্থাৎ বাবা হয় কিপার কিপার মানে কি কিপার মানে হচ্ছে রক্ষ কিপ কিপ মানে রাখা তার সঙ্গে ইয়ার যোগ হয়েছে এই দেখো কিপ ওয়ার্ডটার সাথে ইয়ার যোগ হয়েছে এখানে কিপ ওয়ার্ড এই কিপের সঙ্গে ইয়ার যোগ হয়েছে কোনো শব্দের শেষে কোনো শব্দের শেষে লেটার্স যুক্ত হয়ে যখন নতুন শব্দ তৈরি করে তখন সেটা কী বলা হয় তাকে সাফিক্স বলা হয় তাকে সাফিক্স অর্থাৎ পরে যোগ হওয়া ঠিক আছে আর প্রেফিক্স মানে কি পূর্বে যোগ হওয়া অর্থাৎ পূর্বে কোনো কিছু কোনো লেটার্স যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করলে তখন সেটাকে প্রেফিক্স বলা হয় তাকে তো এখানে ইয়ার যোগ হয়ে এটা সাফিক্স হয়েছে তাহলে ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস বাবা হয় বিগ হাফ মুন যে লাইট হাউস রয়েছে লাইট হাউস মানে কি তোমরা লাইট হাউস মানে শুনেছ লাইট হাউস মানে তোমরা জানো লাইট হাউস হচ্ছে একটা কি টাওয়ার ওর অ্যানাদার স্ট্রাকচার টাওয়ার মানে একটা স্তম্ভ সোজাসুজি একটি স্তম্ভ বা অন্য স্ট্রাকচারও হতে পারে অন্য গঠনও হতে পারে কন্টেনিং বিকন লাইট টু ওয়ান ওর গাইড অ্যাট সি সাইড ঠিক আছে টু কন্টেনিং বিকন লাইট কন্টেনিং বিকন লাইট মানে কি বিকন লাইট মানে হচ্ছে একটি সংকেত নির্দেশক আলো বা পথ নির্দেশক আলো সেটাকে বিকন লাইট বলা হয়ে থাকে তাহলে এ টাওয়ার অর অ্যানাদার স্ট্রাকচার কন্টেনিং বিকন লাইট টু ওয়ান ওয়ান মানে কি ওয়ান মানে হচ্ছে সচেতন করা অর গাইড পরিচালনা করা গাইড করা পথ প্রদর্শক হয়ে কাজ করা অ্যাট সি সাইড সমুদ্রের তীরে তাহলে সমুদ্রের তীরে যখন কোনো জাহাজ যায় নাবিকরা যাতে অসুবিধার মুখে না পড়ে দিকশূন্য হয়ে না পড়ে তার জন্য লাইট হাউসটা কী করে লাইটের মধ্য দিয়ে রাত্রেবেলায় তাদেরকে সংকেত দেয় যে কোন দিকটা কি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে লাইট হাউস তাহলে সেই রকমই ওই বিঘাপ মুনে যে লাইট হাউস ছিল সেই লাউট লাইট হাউসের কিপার মানে রক্ষক ছিল কে বাবা তাহলে ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস বাবা ছিল বিগ হাফ মুন যে আলো ঘর বাতি ঘর রয়েছে সেখানের রক্ষক ছিলেন বাবা আই এম ইলেভেন ইয়ার্স ওল্ড আমার বয়স এগারো বছর ক্লড ইজ টুয়েলভ ক্লডের বয়স বারো বছর ইন উইন্টার শীতকালে ইন উইন্টার শীতকালে হোয়েন দ্য হারবার ইজ ফ্রোজেন হোয়েন দ্য হারবার ইজ ফ্রোজেন হারবার হারবার মানে কি হারবার মানে হচ্ছে বন্দর পোতাশ্রয় ঠিক আছে হারবার মানে হচ্ছে বন্দর বা পোতাশ্রয় এ প্লেস অন দ্য সি সাইড হোয়ের শিপস আর লোডেড অর আনলোডেড ঠিক আছে একটা জায়গা সমুদ্রের একটি জায়গা যেখানে বড় বড় জাহাজকে কী করা হয় মালপত্র বোঝাই করা হয় আবার মালভর্তি জাহাজকে খালি করা হয় থাকে সেটাকে বলা হয় থাকে পোতাশ্রয় পোতাশ্রয় বা হারবার তোমরা ভূগোলে পড়বে ইন উইন্টার হোয়েন দ্য হারবার ইজ ফ্রোজেন ফ্রোজেন মানে কি ফ্রোজেন মানে হচ্ছে জমাট জমাট বেঁধে যাওয়া বরফে জমাট বেঁধে যাওয়া ফ্রোজেন অর্থাৎ এটা 
फ्रिज थे फ्रोजें कथाटा एस फ्रिज फ्रिज मान हम जमाट बांधा बा, हिमायित तो हो जावा ठीक है तेल बरफे परिणत तो हुआ हिमायित तो हुआ ठीक है सेटार थे फ्रोजें एस फ्रोजें एखे एडजेक्टिव अर्थात जमाट हिमायित तो, और जो फ्रिज बला है तेल बरफे परिणत तो हुआ बा हिमायित तो करा और ये फ्रोजें आते हैं जमाट बा हिमायित तो, तेल मानीटा कि हे ओभार ओभार मान अधिक एखे जो ओभार देवा देखो एखे फ्रोजें ओभार ओभार मान अधिक ओभारे अनेक मान है सेंटेंस अनुजाई से मानता करते हैं तेल इन उन्टार शीतकाले वेन द हार्बार इज फ्रोजें जख पोताश्रय की जाए इज फ्रोजें ओभार कि हो जाए अतरिक्त जमाट बेधे जाए अधिक परमाणे जमाट बेधे जाए किसे जमाट बेधे जाए वहीजे बल बरफे जमाट बेधे जाए ठीक है सरि बरफे जमाट बेधे जाए इन उन्टार वेन द हार्बार इन उन्टार वेन द हार्बार वेन द हार्बार इज फ्रोजें शीतकाले जो पोताश्रय जमाटबद्ध हो जाए अर्थात बरफे परिणत हो जाए उल सबा उल मुव उल मुव ओभार अर्थात हमारे सकले फिर आसने मुव ओभार मुव ओभार मैं फिर आसा सर आसा ठीक है उल मुव ओभार हमारे सकले फिर आसि सर आसि कथाय टू द मेन लैंड अर्थात मूल भूमि मूल भूमि एक मूल भूमि रही है वोट तो एक विच्छिन्न द्वीप जलर मजे थका एक विच्छिन्न द्वीप आईलैंड आईलैंड मैंने कि आईलैंड मान हे ए लैंड दैट इज साराउंडेड बै व्टार जलभाग द्वारा बेष्टित एक भूमि से ता बस करत तो शीतकाल पड़े कि होत बरफ जमे जित प्रोजन अभार अधिक परमाणे हिमायित हो जित तक उल उल मुव ओभार तक आप सकले ही फिर आसतम सर आसतम कौन दिखे टू द मेन लैंड मूल भूखंड दिखे तब देखो एज सून एज स्प्रिंग कम्स एज सून एज स्प्रिंग कम्स जे कि हत बसंत आसे एज सून एज एज सून एज एक फ्रेज एट कन्जांगशन हिसाब से व्यवहित है एज सून एज जे जे स्प्रिंग कम्स जे बसंत आसे बैक उल बैक उल एखे देखो एक भाषा अड कर देव आज लाइन ट सेंटेंस अड कर देव आज है ये एरक कर ले तुम्हारे सोचा हो जाए एज सून एज स्प्रिंग कम्स जे बसंत आसे अर्थात बसंत आसा मात्र बैक उल बैक उल कर बैक उल ना कर तुम्हारा भाव पढ़ो उल बैक उल बैक टू आवार ओन डियर आईलैंड उल बैक अर्थात सेल एस एल सेल मान कि बे जावा ठीक है नदी ते नौको भाषिए भेसे जावा बोला सेल तेल उइ सेल बे जा बे जा सेल बैक बैक मान कि वही जैगाते ठीक है वो जैगा सेल बैक टू आवार ओन डियर आईलैंड निजे डियार डियार मान हे प्रिय और आईलैंड मान कि भूखंड द्वीप सरि आईलैंड मान हे द्वीप प्रिय द्वीपे फिर जा प्रिय द्वीप प्रिय बोलते क्या प्रिय बोलते कारण से बसबाज करते भलोबाजे तरह डियार बोल प्रिय बोलते तेल बैक उल अर्थात उइ सेल बैक टू आवार ओन डियरलैंड फिर जा प्रिय द्वीपटी कख फिर जाए प्रिय द्वीपटी जो स्प्रिंग आसे बसंत आसे बसंत समय और अत ठंडा लागे ना और लैंड फ्रोजें हो जाए से बरफ्ट गले जाए आर मटी देखा जाए तई जो प्रचुर शीत पड़े जाए कि तरा चले आसे मूल भूखंडे आर जो स्प्रिंग चले आसे तक आर ता फिर जाए ते प्रिय द्वीपटी ठीक है आज तुम्हारे एत दूर पर्त एखाना जी तुम्हारे बुझते असुविधा है ये भिडियो जो कमेंट सेक्शन थको से तुम्हारा कमेंट कर अर्थात लिखे जो कौन जैगा तुम्हारा बुझते पर फोन करते पर बोझा देव ठीक है बा कमेंट सेक्शने लिखे ओखने रिप्लै कर देव वोटे भलोबे तेल आजकल मतन बै ठीक ठाक पढ़